పెద్ద నోట్ల రద్దు వెనుక షాకింగ్ లెక్క ఎవరు ఊహించిన రీతిలో పెద్ద నోట్లను రద్దు చేస్తూ ప్రధాని మోదీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకోవడం తెలిసిందే దేశ ప్రజలతో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న పలు దేశాలు సైతం మోదీ నిర్ణయానికి అవాక్క ఎలా చేశాయి పెద్ద నోట్ల రద్దు లక్ష్యం కేవలం బ్లాక్ మనీని కంట్రోల్ చేయడానికేనని చెప్పడం తెలిసిందే తాజాగా వెలుగు చూస్తున్న విషయాలు చూస్తే ఆశ్చర్యంతో అవాక్క ఎలా చేస్తున్నాయి నల్లధనం కట్టడి కోసం కట్టే కూడా అంతకు మించిన విషయం ఏదో ఉందని అభిప్రాయాన్ని కలిగించేలా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ప్రభుత్వ సంస్థలే వేలాది కోట్ల రూపాయలు డబ్బు గల్లంతు కావడానికి కారణమయ్యాయని దీంతో పెద్ద నోట్ల రద్దు నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారన్న సందేహానికి గురి చేసే అంశాలు తెర మీదకు వచ్చాయి అసలేం జరిగిందంటే రెండు వేల సంవత్సరం రెండు వేల పదకొండు సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో ముద్రించిన నోట్లు వాటి సలామానికి సంబంధించి ఆర్బీఐ కరెన్సీ ముద్రణ సంస్థల నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించారు సమాచార హక్కు చట్టం కార్యకర్త మనోరంజన్ రాయ్ తనకందిన సమాచారాన్ని విశ్లేషించే క్రమంలో ఆయన ఆశ్చర్యకరమైన అంశాలను గుర్తించారు అదేమంటే నోట్ల ముద్రణ తర్వాత ఆర్బీఐ వద్దకు వెళ్లకుండానే పెద్ద ఎత్తున నగదు గల్లంత అయినట్లు గుర్తించారు దీంతో ఆ మొత్తం ఏమైందన్న సందేహంతో పాటు అందుకు బాధ్యులు ఎవరో గుర్తించాలని కోరుతూ రెండు వేల పదిహేను బాంబే హైకోర్టులో ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని దాఖలు చేశారు ఇందులో ప్రతిపాదులుగా ప్రధానమంత్రితో పాటు కేంద్ర ఆర్థిక హోంమంత్రులను చేర్చారు రాయ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో పేర్కొన్న మూడు పేర్లను వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరుతూ రాయ్ని నాటి అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ అనిల్ సింగ్ కోరారు చివరకు ఆ పిల్ను రెండు వేల పదహారు ఆగస్టు ఇరవై మూడున బాంబే హైకోర్టు కొట్టేసింది అనుకోకుండా జరిగిందో లేక వ్యూహాత్మకంగానో కానీ రాయ్ పిటిషన్ను కొట్టేసిన డెబ్బై ఐదు రోజుల తర్వాత ప్రధాని పెద్ద నోట్ల రద్దు నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు ఇదిలా ఉంటే వేల కోట్ల రూపాయల మొత్తం గల్లంత అయిందంటూ రాయ్ మరో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు మరి దీనిపై కోర్టులు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాయో చూడాలి